lugar é bonito, né? <risos> Já favorece todo o, o, o cap tangue, é, é cercado pela natureza e pelo nela por dias. Essa relação de pessoas de Pitangui interessadas por Pitangui é muito interessante. Quando se dá um, um grande valor a uma cidade como Pitangui é, e torna ela grande, torna ela com material de arte, o resultado é isso. São pessoas vindo para presenciar um material artístico e realmente assistir. Acho um evento assim, inusitado e muito bacana. Por quê? Porque o Cine Clube Alaria já, né, já vem acontecendo aqui na UFMG, na Estação Ecológica, desde 2012, desde 2009 o blog daqui de Pitangui. Então, assim, é, eu sou fã do blog daqui de Pitangui, é, acompanho as postagens, gosto muito do trabalho de vocês. E vocês né, trazerem o trabalho de vocês aqui para dentro da, da universidade, aqui para a Estação Ecológica, para o Cine Clube, para nós é um prazer, assim, uma, uma satisfação mesmo. E essa temática de, dos 300 anos reforça mais ainda a, a razão né, do evento em si, não é mesmo? Pois é, Pitangui em 2015 completa então seus 300 anos, né? E eu acho que quanto mais eventos e, e mais ações culturais e ações festivas é, poderem ser realizadas é, em prol desse evento dos 300 anos, melhor para a cidade, mais divulga a cidade, a sua história, é, os seus pontos turísticos, a sua gente, né? Que é, acho que assim, é, eu não sou de Pitangui, mas o que me encanta muito naquela cidade são as pessoas, assim, é, o carisma, o jeito, o acolhimento da cidade. Então, quanto mais eventos em prol dos 300 anos, melhor para a cidade, mais divulgada ser, vai ser. Léo, como é que é, é, você está vendo essa coisa aqui, a parceria da Estação Ecológica, do Cine Clube Olaria, com o blog daqui de Pitangui? Por que, que te deu vontade de fazer essa parceria? Assim? Bom, já vim acompanhando o trabalho de vocês aqui no, no, no Cine Clube Olaria já há um tempo, até com mais proximidade pelas mostras de, de cinema lá em Pitangui, né, que foi muito bacana as duas edições, tomara que tenha mais. E como a gente está iniciando nessa questão de, de, do audiovisual, de certa forma também, pequenos documentários, sempre com, com o foco de, de ressaltar, de destacar a história, a cultura de Pitangui, foi uma oportunidade de fazer essa junção, tanto para a arte, de um modo geral, e especificamente em função dos 300 anos da cidade. Então, e o blog é um tem essa tendência de acompanhar mesmo, né, assim, e valorizar e divulgar é, eventos culturais né, da, da cidade sim, e da sim. região, não é isso? Exatamente. Isso levanta autoestima, isso diversifica né, a, o leque cultural que a cidade tem para oferecer e vendo isso até mesmo como um, a cidade como um produto turístico, é mais um, um reforço, é mais uma, uma iniciativa que destaca os talentos de Pitangui de modo geral. Uma ponte que sempre foi tradicional, a enchente levou, isso aí deu uma repercussão o nível de água hoje é muito baixo, né? Então acaba que os peixes. Tomar o turismo aqui no negócio alto, mas vem só o turismo. Vem com o asfalto, oi manga rosa, oi piquis para. Hoje se vende, não se dá mais nada. Eu me associei a esse grupo daqui de Pitangui. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa casa. E aos poucos eu venho tendo orgulho a mais de ter nascido onde eu nasci. Eu queria agradecer também a referência que faz ao meu pai, Patesco, que me orgulha muito, um homem com quem eu convivi durante toda a minha vida, Aprendi muito com ele. A olaria que funcionava aqui, eu não cheguei a conhecer. Eu não passava, passava aqui. E depois que eu entro no lugar, parece que eu estou num trem. Eu me voltei lá para a minha terra, porque eu ainda me lembro, pela minha idade, me lembro muito bem do trem quando fazia a volta para chegar. E ele vinha gritando e eu descia correndo para levar uma marmita, porque meu pai trabalhava no Velho da Taipa. Né? Então o trem vinha e ali você entregava a marmita. Muito interessante. Eu estou até arrepiado. Que está lotado mesmo. E nós, nós aqui podemos contar a história porque a gente faz parte dela. Feliz da vida por estar aqui agora. Muito obrigado a vocês. Muito bom. Olha, 
Olha, eu fiquei muito emocionada, em, especificamente, com a fala dos quilombolas. Fiquei muito comovida. Eu que trabalho com uma comunidade quilombola na cidade de Belo Vale, chamada Chacrinha dos Pretos, e, coincidentemente ou não, o livro Sabores do Quilombo foi pré-lançado aqui no Festival de Inverno da UFMG em julho. E eu fiquei misturando as duas histórias, as dificuldades de lá e as dificuldades do filme. Né? Que bom que as coisas estão mudando. Que bom que a Chacrinha dos Pretos tem um programa que as casas deles hoje são boas. Vão ser agora inauguradas nesse final do ano. É, quando a comunidade se reconhece quilombola e luta por isso, ela consegue sim algumas benesses por parte da, né, dos programas voltados para políticas públicas específicos para quilombolas. Mas me emocionei, achei muito lindo e gostei também muito de saber de Pitangui. Já estou querendo visitar. Né, de, de essa parceria com a, com a cinelaria, com o blog daqui de Pitangui, essa, essa ação cultural, o né, que, que a senhora acha? A senhora vê isso como positivo? Super positivo e um show de, de primeira qualidade, belíssimo, né, os músicos muito competentes. De parabéns todo o evento. <música> 